ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മൾ വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം വായിൽ വെച്ചതിനു ശേഷം അത് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായി പോകുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല്ലുകൊണ്ട് നന്നായി ചവച്ചരിക്കാറുണ്ട് മുറിക്കേണ്ടത് ആണെങ്കിൽ മുറിക്കും ചവയ്ക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ചവയ്ക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വായിലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ടീത്ത് ആൻഡ് ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വായിൽ വെച്ച് ആഹാരം നന്നായി ചവച്ചരച്ചു പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഉമിനീർ വരാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വായിൽ ധാരാളം സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സലൈവയുമായി എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മിക്സ് ചെയ്യുന്നു സലൈവ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സലൈവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സലൈവറി അമിലേസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു കൂടാതെ സലൈവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈസോസെയും ജേംസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു സലൈവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മ്യൂക്കസ് ഭക്ഷണത്തെ വൈവയ്പുള്ളതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈമി ആക്കി മാറ്റുന്നു നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സ്ലൈമി രൂപത്തിൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇവിടെ ഒരാളും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആരാണ് ടങ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാക്ക് നാക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ അണ്ണാക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുളകളാക്കി ഇറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രുചികളിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ രുചിച്ചറിയാറുള്ളത് നാക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതിന് സഹായിക്കാനായി നമ്മുടെ നാവിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വായിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല്ല് കൊണ്ട് നന്നായി ചവച്ചരച്ചു നമ്മുടെ സലൈവയുമായി മിക്സ് ചെയ്തു സലൈവയിലെ കമ്പോണൻസ് ആയ സലൈവരി അമിലേസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റി ലൈസോസെയും എന്ത് ചെയ്തു അണുക്കളെ ജേംസിനെ നശിപ്പിച്ചു മ്യൂക്കസ് സ്ലൈമി ആക്കി മാറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫുഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസോ ഫാഗസ് ആണ് അല്ലെ ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഈ ഒരു ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രസനി എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൗത്ത് ഇയർ ആൻഡ് നോസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം നേസൽ കാവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാതെ യുവ്യൂള തടയുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉരുളകളാക്കി താഴോട്ട് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടും അണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റും കൂടി ചേർന്നാണ് യുവ്യൂള നേസൽ കാവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാതെ തടയുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണപ്പെടുന്നത് യുവ്യൂളയുടെ താഴെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു ശ്വാസനാളവും ശ്വാസനാളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിയ കാണപ്പെടുന്നു അന്നനാളം അല്ലെങ്കിൽ ഈസോ ഫാഗസും കാണപ്പെടുന്നു തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശ്വാസനാളത്തിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങി മരിച്ച വാർത്തകൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അപകടം ആണ് ഈയൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോവാതെ ട്രാക്കിയയിലേക്ക് പോവാതെ നേരെ ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് സഹായിക്കാനായി നമ്മുടെ ട്രാക്കിയക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായി എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോമപിതാനം എന്ന ഒരു വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഈ ഒരു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരാനായി നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാക്കിയ അല്പം റൈസപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് ഈ ഒരു വാൽവ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കറക്റ്റായിട്ട് അന്നനാളത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു അന്നനാളം അല്ലെങ്കിൽ ഈസോ ഫാഗസിലെത്തിയ ആഹാരത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചലനം കാണപ്പെടുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് അതായത് തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ചലനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് മൂവ്മെന്റിന് ശേഷം ആഹാരം പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആഹാര
സ്റ്റൊമക്കിലെ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഓർ ആമാശയ രസത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ആഹാരത്തിനെ ചെറു കണികകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം പെപ്സിൻ എൻസൈം ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് ഇതിൽ പെപ്സിൻ എൻസൈം കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻ ടു പെപ്റ്റോൺസ് പാർഷ്യലി ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഡൈജസ്റ്റ് ഫാറ്റ് പാർഷ്യലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ഇൻ ദി ഫുഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ്സ് പി എച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്റ്റൊമാക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ മ്യൂക്കസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റൊമാക്ക് വാൾ ഫ്രം ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ആമാശയ രസത്തിലെ ഘടകങ്ങളായ പെപ്സിൻ എൻസൈം പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു ശ്ലേഷ്മം ആമാശയ ഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമാശയ രസത്തിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്സിൻ എൻസൈം ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് ഇവ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു എൻസൈംസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആമാശയ ഭിത്തിയിലെ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിൻറ്റിക് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഇതിന് ഭയങ്കര അസിഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെറ്റൽ വരെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവാൻ കഴിവുള്ള ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഒന്നും കേട് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടുത്തെ ആവരണ കലയിലെ സവിശേഷ കോശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മവും ബൈ കാർബണേറ്റുമാണ് ആമാശയ ഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ശ്ലേഷ്മം ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ആസിഡിനെ ചെറുക്കുന്നു ക്ഷാരമായ ബൈ കാർബണേറ്റ് ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലരിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപാദനം ക്രമാതീതമാവും അപ്പോൾ സംരക്ഷണ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടും അസിഡിറ്റി ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാകും അത് നീണ്ടു നിന്നാൽ ആമാശയ വ്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഭാഗികമായി ഡൈജസ്റ്റ് ആയ ഫുഡ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു കുടലിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദരാശയത്തിൽ അനേകം മടക്കുകളായി ചുറ്റി വളഞ്ഞാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് മോസ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ആഹാരം ചെറുകുടലിലൂടെ നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സാവധാനത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഡിയോഡിനം അല്ലെങ്കിൽ പക്വാശയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പാങ്ക്രിയാസ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ലിവർ ബയലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ രസവും കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസവും ശ്രവിക്കുന്നു പാങ്ക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയലും ഒരു കോമൺ ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു കുഴലിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഡിയോഡിനം അല്ലെങ്കിൽ പക്വാശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവ രണ്ടും ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബയൽ അല്ലെങ്കിൽ പിത്തരസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാം എൻസൈംസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദി ബയൽ സെക്രിറ്റഡ് ബൈ ദി ലിവർ It helps in digestion by breaking down fat into small particles and making the food alkaline. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ ഫാറ്റിനെ ചെറു കണികകളാക്കി മാറ്റാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു പിത്തരസം അല്ലെങ്കിൽ ബയൽ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ഫുഡിനെ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം ഉള്ളതാക്കി ഫുഡിനെ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാരഗുണം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റ
കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം പിത്താശയത്തിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്രിപ്സിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിയോഡിനം അല്ലെങ്കിൽ പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫാറ്റിന്റെ ഡയജഷൻ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഫാറ്റിന് അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫാറ്റിന്റെ ഡയജഷൻ പൂർത്തിയായി ഇവിടെ നിന്നും ആഹാരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറുകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന്റെ ഗ്രന്ഥികൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര രസവുമായി കൂടിക്കലരുന്നു It gets mixed with the intestinal juice secreted by the glands in the small intestine. പല തരത്തിലുള്ള എൻസൈമുകൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്നു അവയിൽ ചിലത് മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ പാലിലെ ധാന്യകമായ ലാക്ടോസിനെ ഫ്രക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ പഞ്ചസാരയെ ദഹിപ്പിച്ച് ഗാലക്ടോസ് ആക്കിയും മാറ്റുന്നു മറ്റു ചില എൻസൈമുകൾ പെപ്റ്റൈഡുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു കൊഴുപ്പിന്റെ ഡൈജഷൻ പക്വാശയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ച് പ്രോട്ടീനിന്റെ ദഹനം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസുമായി കൂടി കലർന്നപ്പോൾ പൂർത്തിയായി ആന്ധ്രരസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസുമായി കലർന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന ചെറു കണികകളാക്കി മാറ്റി ഇനി ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെയും എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് ടേബിൾ ചെയ്യാമോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് ഡയജഷന് വിധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡയജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് അല്ലെ ഇതിൽ ധാന്യകം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് അവസാനം എന്ത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറിയത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറി പ്രോട്ടീൻ്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടിയത് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെ അതുപോലെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ Now you have understood that digestion is the process of conversion of carbohydrate, protein and fat which have complex structures into easily absorbable simpler forms. Sangirna gadane yulla dhanyagavum, proteinum, koyuppum, agiranan chayyapadaan kayyum vidam. Legu gadagangal aakki maatunna prakriyayana dhahnam enna parayunnadu. Nammal kaikyunna aharatile nutrients edokya irunno? Carbohydrate alengil dhanyagam. പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇവയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് എന്നിവയുടെ ഡയജഷൻ പൂർത്തിയായത് നാം അറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഡയജഷന് വിധേയമാകാത്ത ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണത് വാട്ടറിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വൈറ്റമിൻസിനോ വൈറ്റമിൻസിന്റെ ഡയജഷൻ പ്രോസസ് ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെ അതുപോലെ മിനറൽസ് ആൾസോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവയ്ക്ക് ഡയജഷൻ സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഈ ഒരു സംശയം ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഓൾറെഡി സ്മോൾ ഇനഫ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി വിത്തൌട്ട് ബീങ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ സോ ദ ആർ നോട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് വൈറ്റമിൻ മിനറൽ വാട്ടർ എന്നിവ ആകിരണം ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ദഹനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡയജഷൻ പൂർത്തിയായി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൽ വിരലുകളുടെ ആകൃതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് വില്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ആകിരണത്തിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വില്ലൈ ആർ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സീൻ ഇൻ ദി വാൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ This increases the surface area of absorption of nutrients to get great extent within the small intestine. Lagu pooshaga gadagangal rekta tilekum limfi lekum agiranan cheyyunnathu rekta lomigagaludeyum lactalugaludeyum bittiyiludeyana. Bittiyil kaanapeduna kooshangalkum ee oru prakriyil pangundu. Villasinde gadana nokkugeyanengil വില്ലസിൽ എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ലാക്ടിയൽസ് കാണപ്പെടുന്നു 
ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലൂടെ രക്തത്തിലേക്കും ലാക്ടിയലിലൂടെ ലിംഫിലേക്കുമാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് രക്തലോമികളിലൂടെ എങ്ങോട്ടെത്തിക്കും രക്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ ലാക്ടിയലിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടിയൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തത് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമേ എന്തിലൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവ ലാക്ടിയലിലൂടെ ലിംഫിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജലത്തിൻ്റെയും ആകിരണം നടക്കുന്നത് വില്ലസിലൂടെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ വില്ലായി എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകിരണം നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആകിരണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം തന്മാത്രകൾ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലും ഗാഠത തുല്യമാവുന്നത് വരെ തന്മാത്രകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക ബക്കറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ നല്ലത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഷി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ആ ഒരു മഷിയുടെ തന്മാത്രകൾ ഇങ്ക് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പോകുന്നത് ലാക്ടിയലിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഈ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ചില തന്മാത്രകൾക്ക് സ്വയം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവ കോശസ്തരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്താൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രെക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലൂടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അടുത്തതായി ഓസ്മോസിസ് വാട്ട് ഇസ് ഓസ്മോസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ജല തന്മാത്രകൾ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലെ വാട്ടർ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ജലമെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അടുത്തതായി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗാഠതാക്രമത്തിന് വിപരീതമായും ആകിരണം നടക്കാറുണ്ട് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താൽ തന്മാത്രകൾ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് Molecules are absorbed from a region of lower concentration to a region of higher concentration by utilizing energy and with the help of carrier proteins. This process is called active transport. What is this active transport? That is, the concentration of 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 the concentration. ചെറുകുടലിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലവണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗാഠത കുറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ആകിരണം നടക്കുന്നത് തന്മൂലം കോശത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്പം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ പരമാവധി ഗ്ലൂക്കോസും ലവണങ്ങളും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കടക്കുന്നു വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സോൾട്ട്സ് എക്സെട്രാ ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് This based on the requirement of the cell, maximum glucose
the digestive waste left after the absorption of nutrients move towards the large intestine ചെറുകുണ്ടലിൽ വെച്ച് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ലവണങ്ങളും ജലവും വൻകുടലിൽ വെച്ചാണ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ ധാരാളം ബാക്ടീരിയകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും ചീത്തയാണോ അല്ല ചില ബാക്ടീരിയകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നവയുമുണ്ട് അവയിൽ ചിലതാണ് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ അവ വിറ്റാമിൻ കെ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവയുടെ ആഗിരണവും വൻകുടലിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗിരണം പൂർത്തിയാവുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ വേരിയസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് അബൌട്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മെയിൻ മീൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ഇടവിട്ടിട്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതും അല്ലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ലഞ്ച് പിന്നെ ഡിന്നർ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല അല്ലെ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആദിത്യൻ എന്ന കുട്ടി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണത് ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ദഹന വ്യവസ്ഥയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിനാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ആകിരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഘു കണികകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡയറ്റിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ലഘുഘടകമായ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് വീണ്ടും ദഹനത്തിന് വിധേയമാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയജഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒന്നും നമ്മൾ നാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കണ്ടതുമില്ല ഇവ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളിലും ധാന്യങ്ങളിലും നാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു ദി മെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഫൈബർ ഈസ് ടു കീപ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹെൽത്തി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫൈബേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങളും അമിത ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടോ ആവാം ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി തരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആവാം അത് നമുക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ ഇത്തരം ആഹാരത്തിൽ ഹൈ കലോറീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് പഞ്ചസാര കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളതും അതുപോലെ നല്ല കലോറി ഉള്ളതും അനാരോഗ്യകരമായ ഫുഡ് ആണ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസ് എന്നിവ ഇതിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവ ശരീരത്തിനെ ഒബേസിറ്റി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഡയബറ്റിക് കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പയങ്ങളും അടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആരോഗ്യം എന്നതാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് 